Donde hay muchísimas novedades es en el mundo político, porque mañana es el cierre, de, o sea, es el tiempo límite para presentar todas las precandidaturas, ya sea de eh, precandidatos a la intendencia, a la viceintendencia, a las listas de concejales. Algunos ya las presentaron, otros lo están haciendo. De hecho, por ejemplo, el entrevistado que tuvimos anoche en Somos Socios y viajaba ahora a Paraná uh -huh. a hacer el cierre formal de las listas. Hay otros que están viajando. De hecho, tengo entendido que Romero está viajando mañana recién a Paraná. Así que bueno, eh, van a. Y también, bueno, a, cerrar. a nivel presidencial se van a cerrar las listas. Totalmente, Entonces, pero. Es la clave, clave donde vamos a saber realmente qué vamos a ir a votar. Bueno, nosotros claro, que las tenemos unificadas. Claro, ¿quién es, ¿A quiénes vamos a tener en las PASO para eh, ir a votar? Bueno, en agosto, ¿qué fecha de agosto? 13 de agosto. 13. 13 de agosto las PASO, 22 de octubre las elecciones generales. Bien, arranquemos. Sí, arranquemos por lo que está pasando eh, a nivel local. Porque, eh, bueno, se, ayer la novedad pasó por el cierre, por la, la baja, mejor dicho, de Mariana Farfán. Mariana Farfán, ya, que había presentado a Claudio de los Santos como su precandidato a la viceintendencia, eh, ya eh, se bajó. De la carrera política. ¿Qué pasó? Eh... Pero nos había confirmado. Después confirmó el precandidato. Yo creo que hasta había foto de campaña. Había foto, había todo. Lo que no había era un spot ni un nombre definido. ¿Te acordás que la última vez que hablamos del tema yo te dije que todavía no habían definido nombre? Pero ayer estuvieron reunidos con Adán Val, precandidato al gobierno de la provincia de Entre Ríos por parte del oficialismo. Y en esa reunión le aseguraron... No vamos a competir, lo dijeron, básicamente, y eh, bueno, se bajó. Por eso no hay mujeres. Claro, no hay mujeres, una camino, mujer había una candidata intendenta. Había una, ciudad. ahora ya no hay. No hay. Así Bien. que bueno. O sea pero, que solamente tenemos acompañando la fórmula. Esa, Precandidatas a viceintendenta. Pero bien, arrancamos con mi ley, eh, con la libertad avanza, por supuesto. ¿Quién es el candidato de mi ley a nivel local? Igual eh, el nombre eh, todavía no está confirmado, el, 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 la pegatina a la boleta, eso se va a definir ahora. Eh, pero todo da a entender de que sí, porque mi ley ya presentó el precandidato a la gobernación, que es Echevere, eh, y que ya estuvo aquí en Gualeguaychú. Y bueno, todo va a entender de que sí. Pero, ¿quién es el, el elegido en Gualeguaychú? Andrés Romero, abogado y retirado de la Federal. Es el precandidato que acompaña, este, estará acompañado, mejor dicho, por María del Rosario Vitase, docente, esa sería la fórmula. Y como concejales postulan entre ellos a Marcelo Rodríguez, del partido FE. Eh, que por bueno, ahí mucha gente no lo tenía en cuenta el partido FE, sin embargo sigue ahí operando. También Marta Zulzic, quien es docente jubilada, y están los docentes Silvio Galán y Andrea Sánchez. Eh, la propuesta lleva a Carlos Damasco, reconocido comerciante de la ciudad de Gualeguaychú, eh, como precandidato a diputado provincial, y también a Julia Calleros de Guatre. Julia Calleros que ya tuvo su participación en el ámbito de la política, eh, y también a Marcelo Amarele como candidato o precandidato a la senaduría departamental. Eso es lo que pasa dentro de la Libertad Avanza. De Tenemos formas, lista entonces en Gualeguaychú de la Libertad Avanza. Sí, eh, bueno, falta confirmar realmente si Romero pega con Milei. Okay. Esto, pero todo a entender que sí, de hecho, las imágenes que se conocieron de Romero. Eh, lo tienen a, a, a mi ley y bueno, Carlos Damasco que en su primer momento se había rumoreado que tendría alguna participación con Bailo de repente está del otro lado nada que ver a eso se rumoreó hace unos meses atrás. Del peronismo de, de libertad. Y lo pongo así entre comillas, se rumoreó. Ahora, sí, como, como precandidato eh, a Carlitos Damasco, que además eh, forma parte del Centro de Defensa Comercial. Bueno, vamos ahora a pasar a este candidato que ya está confirmadísimo. De hecho, tuvieron su presentación. Hablamos de Davico con primero Gualeguaychú. Es el intendente actual de Pueblo Belgrano, que ya lleva dos mandatos, Mauricio Davico. Su compañera de fórmula, que ahí la vemos al lado de él, hablamos de Julieta Carraza, tiene solamente 30 años, es radical. Para senador provincial, Jaime Benedetti. Para concejales, definieron el primer lugar para el radical actual, el concejal Juan Ignacio Lano. Y el quinto para el peronista Jorge Rocco. Los otros lugares quizás se reservan para negociaciones de última hora, pero esto es lo que se conoce hasta el momento de la lista de Mauricio Abico, que ahí lo vemos junto a Frigerio, precandidato a gobernador por la provincia de Entre Ríos, Julieta Carraza, precandidata a viceintendenta y Jorge Rocco. Claro, que sería precandidato a la concejalía. 
Mira, Jorge Rocco Primero que fue, eh, o sea, de, que viene del, de, del justicialismo más duro, si se quiere, que desde el primera instancia le empezó a dar el apoyo a Palito en este camino a las pasos del 2023 eh, y que se había lanzado hace ya más de un año como precandidato a la Intendencia hasta que, bueno, después se fueron dando los arreglos. Dentro del GEN, Osvaldo Fernández es el precandidato a Intendente, va con Susana Romero como vice, para senador provincial se postulará por el departamento de Gualeguchú a Enrique Castiglioni, dirigente histórico de la Corporación del Desarrollo fue presidente incluso del Centro de Defensa hace muchísimos años atrás eh, y estuvo en, en la campaña de apoyo a Estela Miño como presidenta de la CODEGU hace ya dos años eh, bueno, el candidato a primer concejal es eh, Guillermo Pose Vamos con el pro, ahora es Pablo Echandi, quien estuvo ayer en Somos Socios con ustedes, va a ser el precandidato del pro, acompañado por Sonia Poletti, el precandidato a senador es Roberto Esnaola y para concejales confirmados Raúl Saya y Mari Carmona. Bien, ayer se confirmó eh, que dentro del nuevo espacio, bueno, obviamente el precandidato lanzado era, eh, es, mejor dicho, Francisco Álvarez, que ya está confirmado de hace varias semanas, pero ayer a la tarde confirmaron eh, a la precandidata a la viceintendencia, que es una reconocida comerciante de la ciudad de Gualeguaychú, que es María José Gastaldi, eh, como senador eh, Nicolás Mateauda, actual legislador por el PRO, y como concejales aparecen en la lista Cecilia Britos y Héctor Arocena. Estos son algunos de los nombres, faltan por supuesto el resto. Dentro del vecinalismo. Eh, ahora... Ahora, perdón, ahora vamos con el vecinalismo. Tenemos al policía y abogado penalista Héctor Dargains, que va a llevar como compañera de fórmula a Claudia Sánchez, que es docente ligada al teatro, que trabajó en temas de derechos humanos y adicciones. Claudia Sánchez, que estuvo acá en Somos Noticias, hacía su programa a la... En Somos Gualeguaychú, perdón, no en Somos Noticias, hacía su programa... Casi todas las mañanas o tres veces por semana estaba también trayendo muchos invitados del ámbito de la cultura. Bien, hace poquitos días nosotros también confirmamos aquí en Somos Noticias que Rubén Carroso eh, es el candidato o el precandidato a la intendencia por los eh, vecinalistas eh, que van con Galimberti, que es el único que pega con Galimberti a nivel eh, local. Eh, bueno, faltan definir algunos nombres eh, por allí, pero Juan Carlos Rodríguez sería el primer concejal. Y te acuerdas que cuando presentamos a Carroso yo te nombré que, que una, una persona, persona del mismo el mismo apellido sí. estaría formando parte de la lista, sería parte de la lista de concejales, no confirmada todavía, pero eso se va a confirmar en el día de hoy, pero Evangelina Carroso lo estaría acompañando, su hermana, claro. Evangelina Carroso, totalmente. Y nos falta, Diego, hablar de la izquierda, el Movimiento Socialista de los Trabajadores va a postular a Facundo Silva para la Intendencia. Y el primer candidato a concejal será Raúl Lemes. Bien, Raúl Lemes que estuvo precandidateado en la elección anterior eh, como parte de la lista de diputados. Y el que vemos ahí, eh, Luana, ah, si nos puedes poner la foto, la, el, el que está de camisa cuadros, ese es Facundo Silva, el precandidato de la izquierda que fue presentado el lunes pasado, donde vinieron todos. Ahí está Nicolás todos, Vitón eh. también a la foto. está como precandidato a diputado nacional. Al lado está Sofía Cáceres de Forza, que es la precandidata gobernadora de la izquierda. Bien, y, nos y queda el no piallismo. hablamos del piallismo, claro, claro. que bueno, ya es eh, un secreto a viva voces que el precandidato intendente sería eh, Martín Roberto Piallo, pero todavía no hay una confirmación oficial. Falta. Bueno, le quedan horas todavía para Nada. hacerlo. Hay rumores de quién lo acompañaría, eh, se rumorean diferentes nombres por allí. Eh, alguien ligado a la zona del ambiente también podría formar parte de esta lista, pero bueno, hay que esperar la confirmación. Bien. Eh, ahí estaban entonces todas la, las listas que vamos a tener para votar eh, en Las Paso, en Gualeguaychú, los distintos precandidatos. Claro, los únicos que van a La Paso en realidad es Juntos por el Cambio, el resto tienen candidato único. Claro, tal Así cual. que, bien.